我这次来江南的主要目的，就是要把胡大可安全的送到南京。现决定，周一行动，希望你们二位做好充分准备。是。我反对这个计划，坚决反对。你好像没有听明白吧？我是奉了南京的指示来办这个事情的。那好，如果你们执意这么做。行动的时候也别扯上我们，不然的话，万一胡大可出了什么闪失，这屎盆子又要扣到我头上来了。我傅灵山可不当给别人擦屁股的傻子。你以为你是谁啊？你有什么资格在这跟我这么说话？我今天抬举你，让你进到这个房间，要不然你给我站到门口去。我再说一遍，周一行动，你们要做好充分的准。备。谁要有所闪失，我严惩不贷。是西有点不对劲儿，他最近跟六十一师的人频繁接触，那是咱们的兄弟吧？通知他们小心点儿。嗯，我知道了，那我最近不和他们接触了。好，等我消息。什么情况？你真行！你还黄埔军校高材生呢，你看看，你看看，你你没有一枪在靶上的你。关键打得准也没用。我估计啊，这玩意儿到时候用不上，不会有有效的狙击点。哎，你真想好，到时候你自己去啊。算了，还是咱们俩一块儿吧。两个人一块儿，成功几率大一点。哎呀，你你就算了吧，你这肉大深沉的。不，最起码我能上把呀，我。不是，关键你身份特殊，认识你的人太多。我不怕，大不了我这二百多斤交代你。那不行，我都万不得已，我不会让你帮忙的。可是你知道吗？从胡大可住的地方到他上那个防弹轿车，恐怕也不到十米。到时候找个隐秘的狙击点，我保证他一枪毙命，他连个人影都找不着。哎，干嘛去？找狙击点。接人，这儿没人。嗯，我打听一下，贝克街十二号在哪儿啊？在那边，去去去，快走快走快走快走。
这个地方干嘛呀？这多好啊！这怎么好啊？你想，还有比这儿更隐蔽的地方吗？关键是我一到这种地方，我腿就打哆嗦。那是你心里有鬼。嗯，好，您审吧。您问什么我都说。好吧，着了吧？你探查的怎么样啊？不怎么样。不怎么样是怎么样？我猜对了，根本就没有合适的狙击位置。胡大哥那小院啊，你看着是一个普通的民居，可不是，那是董仁精心挑选过的地方。小院在中间，周围都是豪门大院，啊，而这上面的制高点，都已经被特务控制。如果你退出这个范围，根本不可能看到胡大哥走出那个院子。那你就换个思路呗，那个狙击手，瞄准，给他一枪完了。怎么狙？开车冲过去啊！我都跟你说过了，那是人家精心挑选过的地方。小胡同，七拐八拐，没有超过十米的直线距离。你汽车加速都不可能，你怎么冲到胡大可的面前？啊，我知道了。你的结论就是，这任务完不成呗。几乎不可能。明天上午十点，特务部会用防弹车将胡大可转移到果部长住处，然后被押送南京。这帮不要脸的混蛋要抢我们的功劳，我绝不允许这种事情发生。刚才我已经把任务布置下去了，明天就由我带人协助护送。至于你们几个，将执行一项特别任务。那就是把胡大可给我抢回来，局长，那岂不是要跟董仁火拼？不用紧张，你们提前埋伏好，行动的时候手脚麻利些。我带人在表面上是去追捕你们，但实际上是保护你们，沿着安排好的安全路线逃跑。给我记住两点：一旦被抓住，死也不能提复兴社三个字。还有就是，胡大可，我只要活的，明白没有？明白。走出院子，迈出第七步的时候示意你，你及时给狙击手发信号，就发个信号。对，那我也太大才行。不，你千万不能有其他的动作，那个地方离他们实在太近了，跑都跑不掉。那，你确定能行吗？实在没有别的办法，咱们仨就配合一次吧。哎，我发现这衣服特别合适。要不你来我这上班吧？如果咱们这次能活着回来，我考虑。呸呸呸！别说了，不吉利话。你
的牌奥太太吗？刚走。是啊，我听富灵山的太太说，富灵山这几天晚上都不回家，说是办什么绝密任务，所以他寂寞的很，天天约我们打牌，今天还赖这不走呢。什么绝密任务？你没他那口风，打探不出来。傅灵山这个人嘴巴严得很，不会跟太太透风的。不过，我倒听说，戴林明天要到江南，不知道是不是有什么大事。哎呀，戴林来江南是来勾女明星的，他搞了一个电影明星，你没听说吗？你们可以用这个来做做文章啊。这有什么文章可做的？就他们这些大官来说，这还算事儿吗？南京政府现在正在搞新生活运动，他这样明目张胆的搞不正当的男女关系，这不是私德有亏啊！复兴社到处在压制党部，你们可以趁此反击啊！这些话，你还是留给董站长说吧。你应该说点我想听的。你想听什么呀？当然是二幺幺军的消息。你行了吧？我在公司已经焦头烂额了，你没那心思。真没用。不，你有用，你干什么大事儿、啊、了？我当然是做了我应该做的事。董站长对你可是寄予厚望，你千万别让他失望。哎呀，我陆陆续续的给你们不少情报了，那情报不是说来就来的。我现在是凯悦公司经理，不是你们专职的情报人员。你最好跟你那位董站长说呀，以后他最好别来找我，那样大家都轻松。说你没用还不高兴，那你就做点有用的事儿啊李经理，所有文件我都处理好了，晚上我要出去一趟。恐怕你是去不了了。为什么？公司出了很大的事情，所有人都要开会。明明，一间商店行，与我们合作，可仅仅是一夜之间，弗兰克公司就决定转而和美孚石油公司合作。谁能跟我讲一讲，到底是为什么？我想来想去，只有一种可能，一定是公司内部人员向美孚石油公司出卖了情报。现在，我给这个人一个机会，唯一的一个机会。如果十秒之内不站出来，一旦被我查到，那后果自负。我对这种出卖公司利益的人，我会毫不手软的。如果主动承认，或许还有回旋的余地；如果没有一个人承认，我会陪你们到底。今天不解决这件事，谁都不要想走出这间屋子。别行动小组已经埋伏好了，一会儿都给我多留个心眼儿。我倒万不得已，不要乱开枪，免了伤了自己人。这次我们只要能够成功的把胡大可抢到咱们手里，在演出戏给调查课的那帮孙子看，就能名正言顺的去交工龄赏了。到时候弟兄们都跟着我吃香的喝辣的，所以说，都给我打起精神来。机灵点！是。汤姆先生，你是销售部门经理，我想问你一件事情：和弗兰克公司协议和情报，经过多少人的手，把名单列出来，里边的人都有嫌疑。如果这么说的话，在座的人都有嫌疑
。那好，你们说说，最近公司里有没有发生什么情况？有没有人值得怀疑？我觉得这样没有目标的乱怀疑，找不到内鬼，最主要的是会影响我们之间的信任。还有比丢掉大生意更糟的吗？如果这次我不把出卖情报的人揪出来，下次发生了。谁来负这个责任？这件事情一切听我安排，你只要照做就行了。好的，我马上过去。这件事我不会善罢甘休的。如果谁有话说不出来，可以私下找我，我会给他机会，否则后果坐牢。我想听听你对这个事情的想法。呃，通过美孚公司和弗兰克公司最终敲定的价钱来看，只比我们公司的报价高出百分之二。这说明弗兰克公司得到了我们的商业情报。至于说怀疑谁，我我实在是想不出来。尤其是在座的各位，大家都是公司的骨干。从感情上，我不希望怀疑你们任何一个。那就按照你说的，最有嫌疑的应该是最新上任的人。怎么你怀疑我？我可没说。但是从资历、动机以及犯罪时机的角度来看，你很难脱离关系。好吧，我愿意，我愿意配合你们任何一位对我的调查。请允许我说几句公道话。报价资料经过事务部，只是我去给李经理签了字而已，前后都不到五分钟。想要将里面的数据全部都记下来，那是不可能的事情。所以李经理的嫌疑是最小的。相反，根据公司的记录，报价资料一直都存放在销售部那里。于小姐，你这句话是什么意思？我只是就事论事而已。美孚石油公司想要得到我们的报价，不一定非要安插一个内奸在我们里面。我们现在公司内部已经乱成一锅粥，人家想要趁虚而入，那不是一件很简单的事情吗？我告诉你啊，哎，好好好好好，嗯、呃，我提议啊，我们大家现在在这儿七嘴八舌，我觉得没有，没有任何意义，不如咱们分别回到自己的部门去。先从调查自己的人员入手，说不定会有什么收获。我已经给你放在饭店门口了，啊，狙击手也准备好了。如果实在不行，咱们再找机会。没有机会了。
是这样。现在共产党是到处都在追你，我们考虑这路上有不安全的因素，想了这么个办法。我们在江南给你找了一个非常安全隐蔽的地方，你先去，你要看一看，觉得合适，你也放心，你就在那住下，然后你把你的情况告诉我，怎么样？部长，恕我直言，我不想留在江南。严天业出事之后，他的人都死了，我是他安排的，恐怕也跑不了。这你尽管放心，我说话算数。难道我你还不信任？呃，我，呃，部长，我还是有个不情之请。你说，我想。跟您回到南京，到了南京之后，我把我知道的共产党的消息全都告诉您。我还希望能在您身边工作。好吧，我答应你。谢部长。哎，忙着呢。哎哎，这谁呀、啊？这，我还想问你呢。他谁呀、啊？想不起来。严加警戒，没有半点松懈啊！胡大可怎么死的？怎么死的？卑职难以解释啊！不过您放心，我回去一定详查。查个屁呀、啊、你！你
在这上军事法庭吧你。虽然是个小手术，但是没有请不用麻药的。你这个兄弟啊，真能扛。哎，我这没办法，牛大夫，要不是被逼到这份儿啊，我不打麻药，那不是跟自己过不去吗？我是怕万一有讨债的上门，我我不得跑吗？哎呀，在这儿你就放心吧。上峰命令，全城戒严，例行检查。把你们的证件都掏出来！快快快快快！走，来，我想，通知工部局，我们这次一定要到租界里面去查。而且，让巡捕房的人要跟我们配合。好，部长。刺客逃跑的时候被我们打伤了，我想，医院、大小诊所，都是我们排查对象。这是很重要的情况，宁可错抓，也不能放过。是。我想，这次我们行动如此的严密，知道的人这么少，这些人怎么会知道这么详细呢？部长，您的意思是，我们内部？所以这次你一定要给我查他个水落石出，一定要把他查到底。放心吧，部长。还有，福灵山怎么处理？这个王八蛋，先把他放一边。一旦你们在这儿查出他的事儿，我饶不了他。政府党务调查科的奉命捉拿杀人犯。哎呦，党务调查科的，这等人是你们头？是。哎呦，还挺横。我告诉你，等人在老子面前也不敢拿枪比划。这什么地方？这是租界，国民政府的指令，在这儿就算个屁。我们奉命行事，这么说不合适吧？合适不合适，老子说了算，你算老几？给我扣下来，带走！哎，别别别别别，探长，行行行行行行行行，这是我们探长，以后还想不想在租界混了？赶快走吧！行，今天啊，就看在你的面子上，我们走。哟，我要你给我面子了，你哎，你过来！哎呦呦，我帮了一下，帮了！哎，行行，疼疼疼疼！哎呦，探长，君子报仇，十年不晚，咱们就忍一下吧。给我盯着俩王八蛋！哎，是，哎，走走走走。
两位兄弟，我们有事先走一步，你们接着查。好嘞，您忙，您忙，嘿嘿。走。真不好意思啊，牛博士，又给您添麻烦了。哎，这是我做医生的本分。再说了，你和老张是朋友，那我们也是朋友，千万不要见外。哎，那差不多我们该走了啊，别再给人添乱了。他伤行吗？应该没什么大问题，但是得每天过来换药。每天都换药啊？嗯，那我能自己换吗？不可能天天往你这儿跑。可以啊，其实换药没什么大问题，我马上就去给你准备一个礼拜的换药物品啊。你干嘛去？我出去看看啊！我总觉得那俩王八蛋啊不甘心。啊！我先在这盯着，你先回去吧。嗯。哎，怎么样啊？王八蛋，还真盯着。大哥，买盒烟呗。走开，走开！我这烟便宜，来一盒呗。不用，走开！不用就不用，你动啥手啊？你给我滚开！来人呐！来人呐！小孩子，怎么给我真打你？打人了！哎，怎么回事？长官，这小子不满意还打人，你干什么呢？我在执行任务。执行任务，满街都在抓共党，你执行什么任务？给我搜搜他！哎，你不能搜我，别动！带着枪，有枪，带走，走，你们，走啊你，走。我看我还是给你送家门口吧，也没多远了。我还是溜达几步吧，免得节外生枝。行吧。关键是这些东西，这药和纱布，我不能带家去。这要让明熙发现了，就全暴露了。没有，公司也不安全。现在公司正在抓内鬼，我都不知道我的办公室里到底有几个窃听器。那就放我这儿吧。问题是放我这儿，你可就得每天来跟我见一面。见就见呗，虽说很烦你。俩哥们儿嘛。天天见面，在一起凑吃凑喝也正常。那我走了。哎，干得漂亮！这不是我们站配置的支持枪支吗？正是，别的机构和个人可以从很多渠道弄到这种枪，但是我们内部的配枪都是有记录的。我们站分两次，一共配发了一百二十支，持枪人。目前出九人在外执行任务，其余的都在江南，查一下，很容易。可是已经过去大半天了。司马大火马一，你立刻派人检查楼里所有人的配枪，包括执行任务回来的人，也要逐个登记检查。是。喂，李经理，下午公司又开会了，可是您不在。我给您家里打电话了，您表妹说您不在家。啊，是是，我出去办点事儿。你到底要跟我说什么？还是抓内鬼的事。因为您不在，会议所有的矛头都指向您，气氛对您非常不利。好吧，我明白了。这样吧，你明天咱们到公司再细说吧，好吧？再见。
。明熙，明熙。哎，你把把药箱拿过来。怎么了？啊，我不小心把手拉破了。你刚割破的。呃，我刚才就破了，我没在意，没想到鞋也止不住，快去拿呀！今天说就讲究一次吧，还把手给拉破了。那那个，对不起啊，我刚才把血弄到沙发上了。没事。我看啊，你是接到于小姐的电话，手发抖了吧？不是，真的公司有事儿，公司的机密被泄露了，说要抓内鬼呢。你们公司怎么老出事啊？我们公司。就是事儿多，部长，到现在为止还没有什么发现。我们封锁了事发地点附近的街道，逐家盘查。全江南所有的医院诊所也都查过了。我早就料到是这个结果。我们封锁的这么严密，计划的这么周到，还是让他把胡大可给干了。这是一个高手啊，部长。刺客扔掉的自行车，我们带回来了。上面有标记，是一家租车行的。待会儿我去查一查，看看有没有发现。另外，刺客使用的枪支也检测出来了，没想到竟然是我们的制式枪支。我让技术处的人登记枪支了，看看有没有新的发现。你怀疑我们有内鬼啊？现在市面上买这么一把枪，算个什么难事儿啊？自行车倒是个线索。好好的查，是。有人说严天业抓了那么多共党，就说明江南的共产党已经彻底的完蛋了。啊，蔡梦真的死，怎么说呢？胡大可就死在我们的眼皮子底下，又算怎么回事？这说明共党在江南的势力强得很，根本没有把他们压下去。老蔡是在抓老于的时候遇害的，我觉得。这个老于说不定已经来江南了，不是说不定，是一定。我想了想，马上成立一个特别行动小组，你任组长，抓紧时间，一定把老于给我找出来。寒灯，谁在堵车？要破了嘴唇，拥着北风。图腾刻在心中，熔炼成星火，伴着泪声。我觉得好冷，眼泪已一年了，整整，我还是要走，哪怕倒在征途中。
觉得好冷，眼泪已迷恋了征程，我还是要走，哪怕到在征途中。风雨过后，大地间换心容，那时的心火。Oh.